हेलो स्टूडेंट्स तो वर्फार एनर्जी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ये जो अब हम लोग पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज कंप्लीटली थ्योरिटिकल डिस्क्रिप्शन बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन एग्जामिनेशन इन द क्लास टेंथ आईसीएससी ऑलवेज अ टू मार्क्स क्वेश्चन मीन्स टू क्वेश्चन वन मार्क ईच इज आस्ड ऑलवेज हमेशा यह होता है कि दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कि एक पर्टिकुलर है कि डिवाइस किस एनर्जी से किस एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेगी या ये एनर्जी से दूसरी एनर्जी बन रही है तो कौन सी डिवाइस यूज की जा रही है और उसके लिटिल बिट छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन तो एक एक करके हम लोग सारी एनर्जी के इंटर कन्वर्जन देख लेंगे हम लोगों ने जो अब तक पढ़ाई करी उसमें यह पढ़ा कि वेरियस तरह की एनर्जीज हैं वेरियस तरह की एनर्जीज में भी एक बहुत डिटेल में पढ़ डाला वो क्या था मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में हमने दो तरह की एनर्जी कार्नेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और उसके डिफरेंट तरह के पार्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रोटेशनल कार्नेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी लाइक दैट पड़ा पर बेसिकली वो मैकेनिकल एनर्जी थी यानी वर्कडन से डायरेक्टली रिलेटेड एनर्जी अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें वेरियस तरह की चीजों को आप देखेंगे कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी हमने यही सीखा कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पर कभी एनर्जी खत्म तो नहीं होती है आप इसका इनफाइनाइट लॉन्ग चेन बना सकते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कन्वर्जन का जब आप वेरियस तरह की एनर्जी का डिस्क्रिप्शन सीख जाएंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन सीख लें सम, समझ लेंगे तो अपने आप आपको आइडिया आता जाएगा दिमाग में कि कैसे ये एनर्जीज डेवलप होती है तो शुरू करते हैं हम लोग पहले पार्ट से जो फोर मोस्ट एनर्जी है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है वो सन देखिए सन के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा सोलर एनर्जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी इज देयर तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द सोलर एनर्जी देखिए जो सोलर एनर्जी है सिंपल सबको मालूम है कहां से मिलेगी सोर्स इसका सन है सन का सोलर रेडिएशन देखिए आपने कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन तीन तरह के प्रोसेस पढ़े हैं तीनों में डिफरेंस भी जानते होंगे क्लास इयर्थ में पढ़ा होगा तो ये रेडिएशन का प्रोसेस है मीन सोलर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो ये एनर्जी हम तक आती है इसमें से विपग्योर पार्ट हमारी अर्थ पे आ जाता है और ये जो आता है सोलर रेडिएशन है रेडिएशन मीन्स वहां से जो गर्मी निकली इसकी हीट एनर्जी निकली वो सीधे या लाइट एनर्जी निकली वो कहां पर आती है सीधे सर्फिस पे गिरती है आके सर्फिस पे गिरती है तो अर्थ की सर्फिस गर्म हो जाती है और उसकी गर्मी से रेडिएट आउट होके सारा एटमोस्फियर गर्म या ठंडा हो जाता है और हमको रोशनी मिलती है तो सोलर रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी मिलती है उसमें दो तरह की एनर्जी होती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी बेसिकली लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है हमारे लिए और इसमें से जो हमारा मेन पार्ट आता है वो हीट एनर्जी है इस हीट एनर्जी का यूज करके हम वेरियस तरह के काम दुनिया में करते हैं सारा जीवन हमारा उसी से चलता है तो सोलर रेडिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सोलियर रेडिएशन को डायरेक्टली तो हम यूज करते हैं प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए हम यूज करते हैं उससे हमारे बॉडी में डेवलपमेंट्स होते हैं हमारी ग्रोथ अच्छी होती है ये सब तो मालूम है इसके लिए हमने तीन तरह की डिवाइसेस बना ली हैं जिसका यूज करके हम सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं उस एनर्जी को ट्रैप करके उसको जरूरत के हिसाब से हम अपने यूज कर सकते हैं तो वो चीजें क्या है वो देखिए आपके सामने है तीन तरह की मेन चीजें होती है सोलर पैनल सोलर फर्नस और सोलर सेल हम इसको ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं किसको सोलर एनर्जी जो मिलती है उसको रिसीव होती है सन से उसको हम कलेक्ट करके अपने डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करने के लिए तीन तरह की डिवाइसेस बनाते हैं सोलर पैनल सोलर फर्नस एंड सोलर सेल ये नाम याद रखिए जॉट डाउन कर लीजिए तो सोलर पैनल क्या है देखिए मेटल की सर्फेस मेटल एक सर्फेस क्योंकि वो गुड कंडक्टर है उसको ब्लैक पेंट कर लिया ब्लैक पेंटेड मेटल सर्फेसेस पे कंडक्शन का प्रोसेस तेज हो जाएगा तो सोलर रेडिएशन उस पर आता है स्पेशल तरह के मेटल्स लिए जाते हैं इसके लिए उन मेटल्स में ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है उनको हम सोलर पैनल कहते हैं और उन मेटल सर्फेसेस का ब्लैक पेंटेड किस तरह के ब्लैक पेंटेड मेटलिक सर्फेस होते हैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जस्ट एक एलिमेंट्री लेवल की डिस्कशन आपको समझने हैं तो ये सोलर पैनल का यूज हम करते हैं फिर उस सोलर पैनल की हेल्प से हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं इसके सोलर पैनल के अंदर भी इनफेक्ट सोलर सेल लगाई जाती है कलेक्शन ऑफ एनर्जी के लिए अभी उस पर भी आ रहे हैं तो सोलर पैनल बनाते हैं हम जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ के काम कर सकते हैं 
मेन चीज आपको जो यहां पर आपके लेवल पे एलिमेंट की समझनी है ये ब्लैक पेंटेड मेटेलिक सरफेस होती हैं जो हीट रेडिएशन को सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने दूसरा आता है सोलर फर्नेसेस नाम से समझ में आ रहा होगा फर्नेसेस हैं ये मतलब हिंदी में से भट्टी कहते हैं आग की भट्टी क्या होता है कि पैराबोलिक मिरर जो एक आप पैराबोलिक सब समझते होंगे पैराबोलिक में पैराबोलिक मिरर लेते हैं बड़े बड़े ह्यूज मिरर उस पर सोलर रेडिएशन जब गिरता है आके वो सोलर रेडिएशन इस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है अब सोलर रेडिएशन में आप जानते हैं हीट एनर्जी है और लाइट एनर्जी है यह हीट एनर्जी एक जगह पे कलेक्ट की जाती है एक पॉइंट पे कलेक्ट की जाती है वहां पे इस एनर्जी से टेम्परेचर हाई हो जाएगा जब एक जगह पे कलेक्ट होगी हाई टेम्परेचर से अब हम वाटर रख के उसे बॉइल कर सकते हैं तो पानी जब आएगा तो पानी को इस हाई टेम्परेचर पे हम स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टीम जब हमें मिल जाती है तो देखिए हीट एनर्जी एक स्टीम की एनर्जी आ गई इस स्टीम के लेवल्स में जिसमें बहुत ज्यादा लेटेंट हीट होती है उसका यूज करके हम टरबाइन को चला लेते हैं टरबाइन का यूज करके डायनामो को ऑपरेट करते हैं डायनामो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं तो टरबाइन को चलाने के लिए स्टीम एनर्जी चाहिए स्टीम एनर्जी कहां से लाए इस सोलर फर्नेसिस की हेल्प से कैसे लाए पैराबोलिक मिरर्स ने हेल्प से सोलर रेडिएशन को एक जगह कलेक्ट किया जिससे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर हायर हो गया टेम्परेचर के हायर होने से वॉटर टेम्परेचर हायर हो जाएगा वाटर बॉइलिंग स्टेट में आ जाएगा उससे स्टीम एनर्जी बन जाती है यही सेंटेंसेस यहां पे लिखे हुए हैं आप इसको समझ सकते हैं फिर आता है सोलर सेल आज के मॉडर्न टाइम पे सोलर सेल का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है और कलेक्शन ऑफ सोलर सेल से हम पूरा सोलर पैनल बना देते हैं बड़े बड़े पैनल लगाए जाते हैं आपने स्टेडियम्स में देखा होगा रोशनी के लिए रात को सोलर सेल लगाई जाती है आप अपने घरों में यूज करते हैं बैटरी में यूज करते हैं वेरियस जगह पे अब तो सोलर सेल यूज होती है इनफैक्ट ये सोलर सेल क्या है ये सोलर सेल सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जिससे आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मोबाइल टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है इन सोलर सेल को बनाने के लिए इन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं ये क्या करते हैं सोलर सेल को डायरेक्टली ट्रैप करती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो अगर आपसे पूछा जाए नेम ए डिवाइस विच इज कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी डायरेक्टली इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप क्या लिखेंगे सोलर सेल तो इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनी हुई होती हैं पर एक बात है इसमें प्रॉब्लम क्या है एक इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है लो एफिशिएंसी होती है तो हमें अगर बहुत बड़ा पैनल बनाना है तो उसमें हजारों सोलर सेल लगानी पड़ेंगी ये स्लो मूविंग प्रोसेस है पर काम तो करेगा आजकल सोलर पैनल लगाते हैं सब घरों में कार, कारें बनाते हैं सोलर सेल से चलने वाली गाड़ी बनाई गई है इससे लेकिन हमें सेविंग ऑफ एनर्जी के लिए भी जरूरी है ये करना पर है तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसको ध्यान रखेंगे तो आइए अब दूसरी एनर्जी पे आ जाएं। तो सोलर एनर्जी को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं उसी से रिलेटेड दो एनर्जीज पे देखिए सोलर रेडिएशन में दो तरह की बात बोली थी मैंने एक होती है हीट एनर्जी एक होती है लाइट एनर्जी तो अगला लेवल वही आ जाता है तो अगला लेवल आएगा हीट एनर्जी फिर आएगा लाइट एनर्जी और उसके बाद आएगा एक और केमिकल एनर्जी तो इन तीन पॉइंट को डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो देखिए हीट एनर्जी अब आप अगर हीट एनर्जी की बात करें तो हीट तो बहुत तरह की होती है हमारी बॉडी में भी हीट होती है हम जब दौड़ते हैं तो हमें गर्मी लगती है तो वो हीट एनर्जी है जिसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं जब कोई गाड़ी चल रही होती है तो वो गर्म हो जाती है तो वहां पर भी हीट एनर्जी होती है अगर आप इस कॉमन सेंस को समझ लेंगे इस लॉजिक को समझ लेंगे तो आप आंसर देने लगेंगे तो हीट एनर्जी बेसिकली आती कहां से फ्यूल से यानी कि बर्निंग ऑफ कोल से ऑयल से वुड से गैस से जब इनको गर्म किया जाएगा तो बर्निंग होगी बर्निंग होगी तो कौन सी एनर्जी आएगी हीट एनर्जी आएगी हीट एनर्जी कहां से आएगी जब हम दौड़ेंगे तो हमारा जो मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम गर्मी लगने लगती है हमको तो आप कहीं पर भी किसी भी तरह का अप्लाइड एग्जांपल बना सकते हैं हीट एनर्जी से रिलेटेड सोच के बनाइए आपको समझ में आएगा पर बेसिकली जो सोर्स होते हैं हीट एनर्जी रिलीज ऑन बर्निंग ऑफ कोल ऑयल वुड और गैस ये बेसिक उसका है स्टीम ऑप्टेन होती है वाटर से देखिए वाटर को गर्म किया तो क्या हुआ वाटर के अंदर हीट एनर्जी एक्सेप्ट हो गई और उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आ गई जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है यानी स्टीम इज ऑप्टेन फ्रॉम द वाटर अब स्टीम का यूज करके स्टीम इंजन बनाया गया जिसके दुनिया में सबसे पहले कोयला डालते हैं इंजन में कोयले को गर्म करते हैं तो देखिए कोयले से क्या बनी हीट एनर्जी बनी उस हीट एनर्जी से वाटर कंटेनर से वाटर से स्टीम में कन्वर्जन होता है स्टीम से क्या होता है पहिया घूमने लगता है इंजन का यानी कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि कार्डिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन
कि कितना सॉमन कॉमन सेंस का एग्जाम्पल है उसके बाद आइए लाइट एनर्जी ऐसे ही अब देखिए सोलर रेडिएशन से हमको रोशनी भी मिलती है गर्मी के साथ साथ तभी तो हम कोई चीज देख पाते हैं यानी ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर विजिबल ड्यू टू द लाइट एनर्जी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम सोलर रेडिएशन बेसिकली लेकिन सिर्फ सोलर रेडिएशन ही नहीं है बहुत सारे और भी सोर्स हो सकते हैं अब एक बर्निंग ऑफ कैंडल है मोमबत्ती जल रही है तो उससे रोशनी निकल रही है फायर जल रही है कहीं भी आग लगी है उससे जलते हुए देख रहे हैं तो हीटेड फिलामेंट है बल्ब बल्ब जल रहा है तो उसका फिलामेंट गर्म हो रहा है उसमें देखिए हीट एनर्जी लाइट एनर्जी दोनों आ रही है मीन्स वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं जहां से हम लाइट एनर्जी ऑप्टेन कर लेते हैं वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फिर आता है केमिकल एनर्जी ये जरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है देखिए केमिकल एनर्जी बेसिकली हमें फॉसिल फ्यूल से मिलती है ये शब्द याद रखिएगा टेक्निकली केमिकल एनर्जी बेसिकली हमें फॉसिल फ्यूल से मिलती है तो एनर्जी ऑफ द फॉसिल फ्यूल लाइक ऑयल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो हमें फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में मिलते हैं हजारों करोड़ों साल पहले जब प्लांट जमीन में दब गए थे तो उससे कोयल बना कोल बना कोयला और पेट्रोलियम बना नेचुरल गैस बनी जो ऑप्टेन होती है तो हमें मिलती है केमिकल एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है जिससे हम डीजल पेट्रोल ये सब फ्यूल यूज करते हैं तो ये जो एनर्जी है हमको जो केमिकल एनर्जी मिल रही है इससे हमको दो तरह की और एनर्जी मिल जाती है जो ये हमने पढ़ी हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी से ही हीट एनर्जी लाइट एनर्जी दोनों मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल कैंडल जल रही है तो कैंडल के अंदर पैराफिन वैक्स जलता है ना तो वो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में एज वेल एज हीट एनर्जी में मोमबत्ती में गर्मी भी आ जाती है आग लगने से तो वो देखिए कन्वर्जन हो गया ना कैंडल में केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी का आप और देखिए प्लांट्स हैं नेचुरल फिनोमिना है जो इससे पूरा साइकिल चल रहा है हमारी लाइफ का प्लांट्स का प्लांट सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं और सोलर रेडिएशन और सोलर एनर्जी का यूज करके वो क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं अपने लिए फूड में क्या होता है केमिकल एनर्जी है उससे उनको एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में तो प्लांट कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक चीज होती है सेलो बैटरी सेलो बैटरी आर द सोर्स ऑफ करंट आप बोलते हैं मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिलती है सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है ये बैटरी की केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है अब हम लोग कुछ और एनर्जीज को देख लें अब कुछ और एनर्जीज को देख लिया जाए तो देखिए एक होती है हाइड्रो एनर्जी नाम से पता लग रहा है हाइड्रो मीन्स वाटर तो वाटर जो रनिंग वाटर है बहुत तेजी से मूव करने वाला वाटर है एनर्जी इन द फास्ट मूविंग वाटर इज हाइड्रो एनर्जी और ये हाइड्रो एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है टू प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कंट्री का मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर ट्रांसमिशन एंड जनरेशन का जो प्रोसेस है वो इस हाइड्रो एनर्जी की हेल्प से होता है पहाड़ वाली जगहों पे पहाड़ी रीजन में ऊंचाई पर हाई अल्टीट्यूड पर डैम्स बनाए जाते हैं जहां पे फास्ट रनिंग वाटर को जो नैरो रिवर्स के थ्रू आ रहा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है वहां पे डैम्स बनाए जाते हैं और बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उनमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी उस वाटर को नीचे गिराया जाता है शटर खोल के तो वो पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस कानेटिक एनर्जी की हेल्प से टर्बाइन को घुमाया जाता है टरबाइन से डायनामो चलाया जाता है डायनामो से इलेक्ट्रिकल पावर और जनरेशन होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर जो हम कर रहे हैं आज वो कैसे बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है तो यानी कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे जनरेट की जाती है जिसे हाइड्रो एनर्जी का कन्वर्जन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है दूसरा प्रोसेस आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरा जो एक और एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बड़ी कॉमन एनर्जी है अभी आपने देखा कि सेल और बैटरी के अंदर जो सोर्स है इसका ये सोर्स है किसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो ये एनर्जी हम चार्जिंग करते हैं बॉडी की अपने हाथों में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो चार्जिंग अगर करी जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है बाई द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम हर जगह यूज करते हैं दो तरह की करंट होती है जिसमें डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज करके हम डिफरेंट एम्प्लायसेस को चलाते हैं बहुत कॉमन एनर्जी है नेक्स्ट आती है न्यूक्लियर एनर्जी एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब आपने सबने सुना होगा जो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं लाइक यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम इन सब का यूज करके हम रेडियो एक्टिव एनर्जी बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं तो जब फ्यूजन या फिजन का प्रोसेस होता है उस दौरान न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं जिसके थ्रू हमको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर एनर्जी बनने में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि इसमें मास का डिफेक्ट होता है और मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में 
E is equal to mc square Albert Einstein ने ये जो concept दिया था conversion of mass energy relationship का E is equal to mc square उसके through ये concept govern होता है nuclear energy produce होने का लेकिन ये हो जाता है nuclear reactors में इसका use किया जाता है और इसको बनाया जाता है और इसकी help से हम steam energy का conversion करते हैं जिससे हम बहुत सारे processes को perform करते हैं और nuclear energy का बहुत सारी countries use भी करती हैं नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी देखिए जमीन के अंदर बहुत डीपली हॉट वाटर मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है वहां से जो एनर्जी हमको मिल रही है वो कहलाती है जियोथर्मल जियो मींस अर्थ थर्मल मींस गर्मी तो एनर्जी रिलीज फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ डीप इनसाइड से एनर्जी जो निकलती है कई बार वो बाहर तक आ जाती है और वो स्टीम में कन्वर्जन हो जाता है उस वाटर का नेचुरल स्टीम होती है वहां से हॉट स्प्रिंग मिलते हैं हमको तो जो नेचुरल स्प्रिंग्स मिलते हैं हॉट वाटर के हॉट वाटर सोर्स वो इस गर्मी के कारण होते हैं जो जमीन के अंदर होती है जिसका हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं तो हॉट स्प्रिंग्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी और ये बहुत खोलता हुआ पानी ऊपर आ जाता है अर्थ की गर्मी के कारण कुछ और एनर्जीज भी आप देख लें तो आप कुछ और एनर्जीज आपके सामने है जैसे कि एक होती है विंड एनर्जी एक है साउंड एनर्जी और एक मैग्नेटिक एनर्जी ये बड़ी सिंपल एनर्जीज है विंड एनर्जी एक फास्ट मूविंग विंड जहां पर बहुत तेज हवा चलती है वहां विंड एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं विंड मिल्स चलाते हैं विंड मिल को ऑपरेट करते हैं विंड मिल की हेल्प से अंडरग्राउंड वाटर को पंप आउट कर लेते हैं इसकी हेल्प से हम टर्बाइन कनेक्टेड इन द जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं ये सब बेसिक यूज आप अच्छे से जानते हैं इसे कहते हैं विंड एनर्जी ऐसे ही एक होती है साउंड एनर्जी किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से निकलने वाली एनर्जी साउंड एनर्जी है मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी है तो इस तरह से आपने एक जनरल डिस्कशन देखा सुना जिसमें आपने डिफरेंट तरह की एनर्जीज के बारे में समझ लिया अब आपके सामने एक मैं चार्ट बना के दे रहा हूं दिखा रहा हूं समझा रहा हूं जिसके थ्रू आप ये देखेंगे कौन सा अप्लायंस किस एनर्जी का कन्वर्जन करता है या उसका इंटर इंटर कन्वर्जन किस तरह से होता है एक इसके टेबुलेशन को समझ लीजिए और उसको अच्छे से समझ के याद भी कर लीजिए आपका काम पूरा हो जाएगा तो आइए उस कन्वर्जन टेबल को देख लें तो अब देखिए कुछ कन्वर्जन और उनकी डिवाइसेस को समझिए तो देखिए सबसे पहले है मैकेनिकल एनर्जी अगर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो आप डिवाइस यूज करते हैं वो डायनामो कहलाती है मीन्स डायनामो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम कहें उल्टा प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन करना है तो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो मोटर कहलाती है अभी क्लास टेंथ में आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायनामो की हेल्प से कन्वर्जन होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मोटर की हेल्प से होता है दूसरा देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो इलेक्ट्रिक आयरन एक बड़ा कॉमन हमारे घर में अप्लायंस होता है ना उसका यूज करते हैं और अगर हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है तो थर्मोकपल ले लीजिए थर्मोकपल एक डिवाइस होती है जिसमें दो मेटल प्लेट्स को लगा के बनाया जाता है वो थर्मोकपल का यूज करके हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है अब तीसरा देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी कन्वर्जन करना है तो लाउड स्पीकर है ये डिवाइस लाउड स्पीकर क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और साउंड एनर्जी से अगर उल्टा लाना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो माइक्रोफोन होता है माइक्रोफोन की हेल्प से बोलते हैं जो बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आगे आता है तो साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन अगला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी अब देखिए किसी बैटरी की चार्जिंग करते हैं आपके घर में इन्वर्टर होता है बैटरी की चार्जिंग करते हैं तो क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन स्विच ऑन कर देते हैं वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जब सेल का यूज करते हैं तो सेल में केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो सेल इज द सोर्स ऑफ करेंट जिसे कहते हैं तो वहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बर्निंग कैंडल एक बर्निंग कैंडल होनी चाहिए जिसमें वैक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी उसकी लाइट एनर्जी और रोशनी में आ जाती है अगर आपको लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी चाहिए अभी अभी हमने देखा था फोटो का प्रोसेस प्लांट्स में होता है वो सोलर रेडिएशन एंड सोलर एनर्जी से सन की हेल्प से होता है इन द सेम वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तो इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते हैं हीट एनर्जी भी मिलती है साथ में और अगर लाइट एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाना है तो फोटो सेल का यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल इसको कहते
देखिए ये एक इनफाइनाइट लेवल तक का जाने वाला प्रोसेस है जिसमें आप वेरियस तरह के लाइफ टेकिंग एग्जाम्पल्स की हेल्प से एनर्जी के कन्वर्जेंस को पता लगा सकते हैं यहां एक आपको बेसिक आइडिया हो गया कि आप कैसे दिमाग चलाएंगे अपने एनर्जी कन्वर्जन के लिए जो आप लाइफ में चीज देखते हैं अप्लाइड चीजें देखते हैं उसमें देखिए कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना सिलेबस है वो हम लोगों ने यहां डिस्कस कर लिया लेकिन कोई ये नियम नहीं है कि एक तरह के डिवाइस में केवल एक ही तरह की एनर्जी का यूज होगा वेरियस आस्पेक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज तो ये लॉजिक की बेसिस पे आपको अपने वेरियस तरह के आंसर को भी तैयार करना होगा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आर होल ऑफ द चैप्टर वर्क पार एनर्जी अब इसके न्यूमेरिकल की तैयारी भी आप लोग कर लें जिसके वीडियोस आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे थैंक यू